你这身装扮，像日本人，来找谁啊？鬼太郎，肯定是来找我的。<笑>找你的？她这么漂亮，你这么丑，怎么可能是来找你的？是来找我的吧？<笑>手下确实应该好好调教一下了。我要惩罚你们，统统练功一晚上，不许吃饭，听见没有？好嘞，去练功。接到山本大佐的命令，来这里执行一项任务。任务和军部有关吗？你先不要问我是什么，我需要你的帮助。请讲。我要以你师妹的身份留在沧州，暂时住在你的道场。没问题，有需要帮忙的尽管吩咐。多谢师兄。师傅他老人家最近还好吗？师傅非常好，过一段时间他还会来沧州看你。我也非常想念师傅他老人家，我会在师傅到来时，把我们道场打理得井井有条。好，师傅也让我转达对你的思念。就没有和你联系，相信你过得很好。东京快冷了，一定要注意多穿衣服。我现在已经离开东北，到了河北沧州来看望我的大师兄。我会在这里待一段时间。你如果写信给我，就用这个地址。我一直很想念你，真希望能早些回到东京，和你见面，惠子。沧州的任务进展的怎么样？谢谢师兄的关心，一切都很顺利。那就好。师兄，我有件事情想拜托你。竹内君下个月要来沧州，我希望他来的时候能得到很好的照顾。师妹放心，竹内君到了，我一定会好好照顾。还有，师妹，别忘了我给你的忠告。师兄，我有把握。
神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南，这两人来者不善。你也传我们到场，今天我杀了你们！上！我没瞎说，我刚才和启明在核石道场查得很清楚，就是日本人干的。你还说，你就是愿意听魏启明那个兔崽子胡说。他说是日本人干的，你就信呢？你什么时候听过你老子的话了？爹，你讲讲道理好不好？讲什么道理？你看看，你看看，你看看，你看看你这个狼狈样。夜闯道场被日本人打成这样，我这张老脸都被你给丢尽了，药房的声誉都被你给毁了，你还要去丢武馆的脸？你要气死我是不是？爹，我就是为了恢复药房的声誉，所以才出去找证据的。够了！从今天开始，出去调查的事不用你管，杨局长会查清楚的。你留在药房把事情做好就行了。最近惠子有什么动静？这个河野惠子背景很神秘，但是我发现这两天他和沙国宗碰个面。沙国宗，没错。但是您不觉得这个沙国宗的背景也很神秘吗？你想，一个人从北平来，而且带了这么多钱，到我们沧州花了这么多钱买了一个商会副会长的头衔，而且还有自己这么多的买卖。现在叶家的经商伞出事了，马上就去叶家，说是要投资经商伞。沙国宗要投资经商伞，是不是你也觉得有问题啊？惠子杀了洪国权灭口，那就证明惠子。和叶家药方药材调包的事情脱不了干系，而惠子和沙国宗关系密切，刚好沙国宗就要收购叶氏药方，而且药材调包的事情栽赃到了魏洪生的身上呢，刚好证明魏洪生的犯罪证据就是典当到沙国宗当铺的一个镯子。你说这些事情真的是巧合？那您的意思是，沙国宗？还有惠子，他们是联手的，没错。他们的目的就是为了叶魏两家的药方，也就是叶老师傅的金疮散的药方。那莫先生。
咱们怎么破了他们的阴谋呢？那些日本人对金窗伞还是没有死心。啊，对了，今天下午我在茶馆听说，魏夫人已经准备卖地为魏洪生打官司了，而且叶家那边也没有筹到欠的债，所以我担心他们很有可能会和沙国宗合作，那就正中沙国宗的下怀了。哎，莫先生。咱们这儿还有笔钱，您说是交给袁司令，还是先拿出来保住药方啊？这笔军费不能动，东北义勇军在奋战吃苦，少了这笔军费，对他们来说是性命攸关的。但是金窗伞的药方，也至关重要，绝对不能落入日本人的手里。让我再想想办法吧。哎，真是辛苦您了。师妹，这件事情就交给他们两个去做。这两个人是道场武功最高的人，我会叮嘱他们把事情做得干净漂亮，不留任何痕迹。师兄，谢谢你出手相助。师妹不必客气。这件事情几次遇到阻碍，我如果能帮你，也是为天皇尽一己之力啊。主要是这个叶善群突然改变了主意。差点打乱了我们的计划，幸亏杨世轩那边要这人死活不放。虽然叶卫两家的矛盾现在是积雪成球，但说到底，两家还是渊源深厚，难免不生变故。本来是一箭双雕，夺取两家的药方，现在却被叶家挡了下来。以后我们还要对叶家下手，所以对魏家，我们先不能打草惊蛇。那惠子小姐的意思是，囚车要经过薛家铺。那一带人少，你们就在那儿动手。嗨，这次行动你们不能暴露你们日本人的身份，你们要伪装成去劫囚车的中国人，必须办得滴水不漏，只准成功，不许失败。嗨。惠子见面了，他们去了道场，而且从道场里头走出来两个中国人。我的探子跟我说，那两个人其实是日本人化妆的，装扮成中国人的样子。这两个人应该是惠子派出去的吧？嗯。魏洪生那边情况怎么样？情况也不好，正拿按您说的，已经跟他爹说，让警局销案，可是警局到现在也不放人。还不放人？为什么？我不知道。警察局到现在还是按照原计划把魏洪生送到天津，而且车子马上就走。魏洪生有危险，地图拿给我。在这里，对魏洪生下手。可是我们现在应该怎么办？我必须要出手了，要不然魏洪生就没命了。莫先生，现在是白天，你现在出去很危险、啊。情况紧急，没有别的办法。帮我准备便装，我从密岛出发。莫先生，万事小心。
也跑了，现场没有找到他的尸体啊！你说什么？魏洪生也跑了啊？当时在现场找到了两个劫囚车人的尸体，像是土匪。对对对对对对对,对，囚车上有个囚犯，是青牛山的土匪啊。估计这帮土匪就是去救他的。哦，高队长啊，你就顺着这个思路查这个案子。是。张老板，你的人办事也太不利了啊！我按照你们的要求。勉强送走了魏洪生，你们居然让他给跑了！杨局长，你先别着急，坐。哎，杨局长，气大伤身。你看，其实这件事呢，我也觉得蹊跷。我们也不知道发生了什么事。警察死了，我派去的几个手下，他们也死了。魏洪生跑了，我们仔细用脑子想一想，几个囚犯都带着镣铐，怎么都能跑了呢？这么蹊跷，是吗？这件事情，我办的是仁至义尽吧。至于成没成嘛，那可是你们自己的事情。杨局长，这话可就见外了。我们可是合作关系啊。哼，沙老板，说是合作，你应该知道，我为什么要帮你们做这些事情。嗯嗯，我把话说到前头，我按照你们的计划，送走了魏洪生，我又按你们的计划。把查案的矛头转移到了青牛山的土匪头上，我把我该做的事情都做得干干净净了。沙老板，你们答应我的钱，可一分都不能少啊！杨局长，我刚才说了，咱们是合作关系，而且是要长期合作，所以钱不是问题。<笑>这样最好。近来风声紧，不到万不得已别来找我，我先回警局了。